Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante. Leo ni usiku wa wachawi. Tunaenda kuwachoma kwa jina la Yesu. Arama mimi nilikuwa mkuu nilikuwa nimesha kwa maraika. Ukisha kwa maraika mnakuwa mnaonana uso kwa uso. E, alafu nyie nyie mkiwa mko maraika mmesha kwa wakuu mnataka kupa kama hawa. Hawa waweze wakawaona. Mnakuwa mnawatumia. Yako mambo kweli ukiambiwa na watu wengine mambo yanayotendeka duniani leo yawezekano unaweza kupinga ama kaisi labda ni ndoto au ni story lakini ndio ukweli halisi wa mambo yanayotendeka duniani sasa hivi liko kanisa la wachawi liko kanisa la wachawi kanisa ambalo wachawi ndio wamelitawala kabisa na kila mmoja anafanya anachokitaka kwenye mioyo ya watu walioko ndani ya kanisa na wale huko nje ya kanisa kwenye familia zao kabla tujenda mbali sana nitakuomba hivi uvumilie kwa maana nitakuwekea klipu hapa ambayo hiyo klipu utashuhudia hichi ambacho nimekisema hiyo klipu itakufanya ushuhudie kile ambacho kimeandikwa kwenye kichwa cha video hii ukishangalia hii video ya hawa wachawi ambao nitakuwekea uniandikia hapo tu kwenye comment ni kwamba huyu mchungaji ambaye ndiye jaji sasa maana yeye ndio jaji sasa yeye ndio hakimu anayewaomba maelezo huyu mchungaji utakayemwona ndani ya video unafikiri anafanya hivi ni kwa nguvu gani huu ujasiri wa kuweka wachawi pamoja na kuanza kuwasambisha moja moja toa maelezo hii nguvu ni nguvu gani ndio swali ya kwanza utaniandikia unavyoona wewe. Na jambo la pili utakalo niandikia, je wewe unaweza kufanya hivyo? Kama wewe ni mchungaji, je na wewe unaweza kufanya hivyo? Kama wewe ni mkristo wa kawaida, je unaweza kufanya hivyo kwa sababu nguvu alionayo wachungaji ndio nguvu alionayo wa Kristo. Hakuna hatujapewa nguvu tofauti. Inategemeana tu na kila mmoja anavyosafisha ile nguvu yake basi. Je wewe Unaweza na wewe kufanya hivyo ichi ambacho mchungaji utakachokiona na kifanya ndani ya video wewe utaweza kufanya hivyo hayo mambo mawili ndio utakao niandikia tu pale uone ili kanisa la wachawi lilojae wachawi ila kabla sijakwenda kuwekea klipu hiyo ambayo utaangalia na kuiona wewe mwenyewe sikiliza maneno haya machache tunapookoka sisi kuja kwa Yesu Kristo Automatically tunafanyika wana wa Mungu. Mungu anatufanya sisi kuwa wana wake, kuwa watoto wake. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana sura ya kwanza na msara kwa mbili ambayo anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ukiwa mwana wa Mungu, unakuwa unamfanana na Mungu. Kwa mfano ambao tuko nao dhahiri, ukienda porini yuko mnyama ambaye anaitwa Simba. Huyu simba hata vile vitoto vya simba vile vitoto vidogo ukivikuta porini na vinyeo vinakuwa na ujasiri na vinavaa tabia ya mama yao au ya baba yao simba havijifunzi kushika wanyama kwamba vinajifunzia kwenye miti vinajifunzia kushika wanyama kwenye wanyama wale wale ambao wazazi wao wao wanawashika kwa hiyo kwa namna ile ile hata sisi tunaokuja kwa Yesu Kristo tunamfanana Kristo tunakuwa kama Mungu na tabia za kimungu lazima zionekane ndani yetu ule ujasiri alio nao Mungu baba yetu ndio unaotakiwa uwe ndani yetu namba huwa unakaga ndani yetu baada ya kumpokea na kutembea naye vizuri ila hapa kuna mambo matatu makubwa ambayo huwa yanadhoofisha ujasiri wa Mkristo baada ya kumpokea Yesu Kristo ukafanyika mwana ndio na uwezekano ukawa na ujasiri wa kimungu lakini yako mambo matatu makubwa sana ambayo hayo mambo matatu ndio huwa yanazoofisha yanadhoofisha ule ujasiri wa kimungu ndani yao nitakupa haya mambo matatu 
ili yakusaidie kujiasses kujioji wewe mwenyewe wakati wote unapojikuta kwamba umekosa ujasiri wa kufanya mambo fulani wakati huo wewe ni Mkristo basi kimbia kwenye mambo haya matatu yawezekana yote yamekuthibu yawezekana moja au mbili yayo alafu nikisha kuambia mambo haya ndio tunakwenda sasa kuangalia huu mkasa au ili kanisa na wachawi haya yanayotendeka ndani ya ili kanisa <laughs> Mungu akubariki sana <clears throat> katika mambo matatu ambayo yanadhoofisha ujasiri wa Mkristo jambo la kwanza ni uoga wa kufa uoga wa kufa Mkristo yeyote ambaye anaogopa kufa huyo Mkristo hawezi kuwa jasiri manake ataogopa Sasa kama unaogopa kufa manake hata mbele ya wachawi wewe utawaogopa wachawi kwa sababu unajua wataniua na mimi sitaki kufa unaogopa kufa Na ili Mkristo sasa aogope kufa maana yake sasa hana tumaini la kwenda mbinguni kwa sababu mtu yeyote ambaye anatamani kwenda mbinguni analo tumaini la kwenda mbinguni ana uhakika wa kurithi ufalme wa Mungu huyu mtu huwa aogope kufa kwa sababu walio na uhakika wa kurithi ufalme wa Mungu huwa wanatamani kwenda kwa Mungu sasa ukiona wewe unaogopa kufa sorry unaogopa kifo unaogopa kufa maana yake hata tumaini la kwenda mbinguni ndani yako halipo na uoga wa kufa ukishaingia ndani yako ule ujasiri wa kusimamia kweli ya Mungu ujasiri wa kusimamia neno la Mungu unakuwa unapotea ndani ya mtu tusome kitabu cha Mathayo tusome kitabu cha Mathayo sura ya kumi na mstari wa 28 kama ambavyo nimesema kwamba mtu yeyote ambaye ukiwa na uoga maana yake ujasiri wa kimungu ndani yako utapungua au utakufa au utakuwepo kwa maana uoga hasa uoga wa kufa unatufanya sisi tunyongonyee tusome Mathayo sura ya kumi na mstari wa 28 Mathayo sura ya kumi na mstari wa 28 neno la Mungu linasema hivi Msiwaogope wao mwili wasiweze kuiua na roho afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu haya maneno yalitoka kwenye kinywa cha Yesu Kristo wakati anafundisha kwa hiyo ili Yesu aseme kwamba tusiogope wao wa mwili ina maana alijua wanafunzi wake ama watu waliomsikia wakati akifundisha wana uoga na uoga wa nini uoga wa kuogopa kufa na wako waliokataa kuhubiri au kusema kweli ya Yesu Kristo kwa sawa najua tukisema kweli ya Yesu Kristo mafarisayo na watu wengine watatusikia wakitusikia watatuua sasa ule uoga wa kufa ukawa ndani yao ila Yesu alisema hata mtakapoendelea kuifanya kazi yangu msiogopa atakaye uwa mwili sasa hili lipo ndani ya makanisa mtu akishajua yule ni mchawi anaogopa hata kuongea habari ya uchawi kanisani kwa sababu najua nikiongea hii wachawi watanimaliza na tunajua kweli wakati Yesu anafundishwa wanafunzi wake haya ni kwa sababu walikuwa wajajazo wa Roho Mtakatifu walikuwa wajawa na yule Roho Mtakatifu kwa hiyo lazima wawe na uoga nje una uoga wa kufa mchungaji mwenzangu mwalimu mwenzangu mwinjilisti mwenzangu mkristo mwenzangu una uoga wa kufa kama unaoga wa kufa manake hata ujasiri wewe wa kusimamia neno la Mungu lazima upotee ama uzofike ama upungue ndani yako jambo la pili ambalo linapunguza ujasiri au linadhoofisha ujasiri wa Kikristo ndani ya mtu ni kujihesabia hatia kujihesabia hatia kujihesabia hatia manake nini ni pale ambapo unapotaka kufanya jambo lakini nafsi yako inaamka inakuambia nafsi yako hapana wewe unataka kufanya hivyo mbona na wewe hivi kwa hiyo wewe peke yako bila mtu mwingine kukuhubiri au kukufunulia nafsi yako tu inakuwa inakufunulia inakukumbusha 
yale madhaifu yako wewe mwenyewe yale makosa yako wewe mwenyewe kwa hiyo nafsi yako inapokurivil inapokufunulia yale maovu yako madhaifu yako lazima tu ujasiri ndani yako utashuka chini utazofika kabisa au utakuwa mjasiri au kuwa mjasiri tena kwa sababu sinafsi na kuambia na we ni mkosaji na wewe una makosa na wewe ulikosea hili na wewe kakosea lile na ni kweli ukishagundua hivi ukishaona hivyo mm, unashuka na hili jambo linafanya hata makanisani watu wengi sana wafiche ukweli wa Mungu linafanya watu wengi sana wasiongee kweli ya Mungu wasisimamie kweli ya Mungu kwa sababu nafsi zao zinawashuhudia na wewe ili kosa unalo na wewe ili kosa unalo kitabu cha mwanzo sura ya tatu na msari wa kumi tusome hapa haraka kitabu cha mwanzo sura ya tatu na msari wa kumi nenda Mungu inasema hivi kitabu cha mwanzo sura ya tatu na mstari wa kumi tatu kumi mwanzo anasema hivi akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha hii ni habari ya, 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 ya Adam baada ya kumkosea Mungu baada ya kula lile tunda na mke wake sweetheart wake Eva Adam alikuwa na kawaida ya kuongea na Mungu mara kwa mara kila wakati sauti ya Mungu kwake haikuwa ngeni na yeye hakuwa anaongea na Mungu kwamba mpaka aende kupiga magoti aombe Bwana njoo sasa sana nataka kuongea na wewe Bwana sema na mimi kama tunavyofanya leo yani tunakuwa na maombi special ya kumwalika Bwana aseme na sisi kwa Adamu haikuwa hivyo Adamu alikuwa anaongea na Mungu kama vile watu wanavyoongea watu wa familia watu wanaoishi ndani ya nyumba moja kama vile tunavyoishi mke na mme baba na watoto ndani ya familia kwa hiyo ratiba ya kuongea haikuwepo haikuwe na pango wa ratiba maalum ina maana Adamu alipokuwa anajisikia kuongea na Mungu alikuwa anaongea naye kiurahisi Mungu alipokuwa anajisikia kuongea na Adamu alikuwa anaongea naye kwa urahisi sana Lakini siku ile sasa baada ya Adamu kula lile tunda nafsi yake ikamubili Adamu tayari umeshatafuna lile tunda lile Kwa hiyo akawa anajihesabu hatia Aktia ikaingia ndani yake. Kwa hiyo Wakristo ndivyo tulivyo hivyo. Ukiwa na kosa ambalo umelifanya wewe Mkristo haijalishi ni mchungaji. Hauwezi kuwa na ujasiri wa kusimama na kutetea jambo au kupinga jambo ambalo wewe mwenyewe unatia nalo. Ndio maana leo unakuta makanisani wachungaji wengi hawakemei baadhi ya dhambi si kwamba wajui kama ni dhambi hapana mfano utakuta mke wa mchungaji yeye anajipamba sana makeup kwa wingi kama shetani mke wa mchungaji yani mawigi asipovaa wiki siku hiyo hata enda kanisani kwa hiyo mchungaji ambaye mke wake ana ile upepo la kujipamba sana kama Jezebel hakuna siku mchungaji atasimama kwa ujasiri apate ujasiri wa kukemea muonekano wa namna hiyo haitawezekana 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 Mchungaji au mtumishi ambaye mke wake ana tabia kuvaa masuruwale na yeye anayaona hivyo hawezi kupata ujasiri wa kukemea kwa sababu nafsi itamwambia hilo nalo lifanya wewe linafanyika kwako unamwambiaje wengine anatulia kwa hiyo jambo la pili ambalo linazoofisha ujasiri wa Ukristo wetu ujasiri wa neno la Mungu ndani yetu ni hatia Hatia maana yake ni jambo wewe mwenyewe unahusika kwalo. Kwa hiyo huwezi kusimama ukawakataza wengine wakati wewe mwenyewe ni muhusika wa jambo hilo. Ninaongea haya ili tuende kuona hili kanisa la wachawi. Kuna jambo tunataka kujifunza ila kabla hatujaliona. Kwa hiyo ujasiri unakuja wa kukemea jambo ama kuliongelea kama wewe hausiki nalo mchungaji mchawi hawezi kukemea wachawi ndani ya kanisa lake mchungaji ambaye ni mchawi ni, ni mchawi ni mwangaji mchungaji ambaye anatumia dawa dawa ndio imemweka kwenye hicho kiti alichonacho 
dawa ndizo ambazo zimemlinda hapo hawezi kukemea watu wanaotafuta dawa kwa sababu ye mwenyewe amekalia dawa na hii imekuwa sababu kubwa ya zambi nyingi ndani ya makanisa kutokukemewa kwa sababu waliopewa mamlaka ama walio na dhamana ile ya kukemea wenyewe ni wahusika ni walengwa wa makosa yale sasa anapokuwa mlengwa wa kosa lile hawezi kuliongelea jambo la pili kujesabia hatia jambo la kwanza nimesema ni kuogopa kufa ukiwa unaogopa kufa basi hawezi kusimamia kweli vizuri kwa sababu utaogopa kufa jambo la pili nimesema ni kujesabu hatia yani nafsi yako inakukumu na nafsi hawezi kuhukumu kama usiki kwa hiyo mtu ambaye anahusika nafsi namkumbusha ah wewe ni mhusiko wa jambo hili kwa <laughs> si hukumu wenza kuna mwenyewe unahusika lakini pia kabla hatujakwenda kuangalia video jambo la tatu ambalo linatukosesha ujasiri wa kukemea ujasiri wa kusimama na kukataza ni nene kuzima kwa roho mtakatifu ndani yetu kuzima kwa roho mtakatifu ndani yetu roho mtakatifu tunampokea ukimpokea Yesu Kristo ukabatizwa roho ni zawadi ya kwanza ya wokovu tunayoipata roho mtakatifu ndani yetu ndio zawadi ya kwanza ile umeokoka tu kabatizwa tu kitu cha kwanza mwanawani roho mtakatifu sasa roho mtakatifu haji tu kama slogan yaani roho mtakatifu haji tu kwamba ni kitu ki a anapokuja roho anakuja na nguvu anatuweka nguvu kitabu cha matendo sura ya kwanza na mstari wa nane anasema hivi lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu Yahudi hata mwisho lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu kwa hiyo mtu ambaye amejawa na roho mtakatifu anakuwa na nguvu na mtu yeyote aliye na nguvu anakuwa na ujasiri si ana nguvu zake Tunaona walio na mali wanaotegemea nguvu ya fedha wanayofanya mambo ya ajabu hata kwa wengine kwa sababu ya nguvu walio nayo ya fedha. Tunaona watu walio na nguvu hata ya mapigano ya vita inchi zilizo na nguvu zinavyotesa inchi zingine. Kwa hiyo hata katika masuala ya kiroho mtu yeyote ambaye ana nguvu ya roho mtakatifu ndani yake anakuwa na ujasiri. Lakini sasa ukimzimisha roho mtakatifu ndani yako roho akiwa hayupo tena eza yupo katika asilimia ndogo umemzimisha ameshuka kiwango cha utendaji uoga ni wako kwa hiyo ujasiri utatoweka ndani yako unakuwa mtu wa kuogopa kwa sababu aliyetakiwa kukutia nguvu hayupo tena ama haujampa nafasi ya cooperate sawa sawa na vile ambavyo alitakiwa kufanya kwa hiyo mtumishi yeyote mkristo yeyote ambaye roho mtakatifu hayuko ndani yake E, atakuwa mpole mpole mnafikiri kwamba ni hekima a sio hekima mambo mengine sio hekima ni mazaifu upole mwingine sio hekima ni mazaifu hekima nyingine mnayoona wako wachungaji kwa wazee wa kanisa sio hekima ni mazaifu roho hayuko ndani yake au yeye ni mwenye dhambi au anaogopa kufa kwa sababu hana uhakika wa kwenda mbinguni sasa wanachukulia jambo ama maana ya nini ya hekima tunajua hapa tutumie hekima hapa tutumie hekima ifi kweli ni hekima au unaogopa wewe kwa hiyo wengi katika woga wanajifichia ndani ya hekima na ndio maana leo tunaona hata watumishi wengi kwenye mitandao hata kwenye ibada zao za kawaida anaposimama kukemea dhambi fulani anayofanya anasimama na kukemea kweli anapokemea vile hakemei kwamba ameshiba dona hajashiba sembe yeye anakemea kwa sababu kuna kitu ndani yake kinamsukuma kufanya ama anatumaini la kwenda mbinguni hata akifa haja anasema lazima aseme kweli ya Mungu hata mkiniua nitaenda mbinguni labo ujasiri unamsukuma kufanya hivyo aende kumuona baba yake is anajiona yeye ni innocent hana hatia katika hayo makosa yanayofanywa 
katika kukosa hatia kule basi kuna mpa nguvu na ujasiri wa kusimama na kutenda au kufanya au kukataza au kukemea kinachofanya au yawezekana Roho mtakatifu alie ndani yake ndiye anayemsukuma kufanya vile kutenda vile sasa sisi tunapoona mtu anakemea mwingine yani tunamchukulia yeye ndiye mwenye dhambi sasa yani yule anayekemea mwenye dhambi sisi tunachenje ukurasa tunamwona yeye sasa ndo mwenye dhambi yani anayeonya wengine kuhusiana makosa yao tunachenje sasa kibarua ndio tunamfanya yeye sasa ndo kama anayekosea yani kama kanisa tumelogwa kweli unajua nilipokuwa nasoma lile andiko lile andiko wameza nasema enyi wa galatia ni nani aliyewaloga nilikuwa sielewi enyi wa galatia ni nani aliyewaloga nilikuwa sielewi tunakuwa melogwa tena kumbe ndo hili tunalo liona leo kwa wakenya ndo hili hili kwa watanzania hili hili kwa warundi hili hili kwa wakongo hili hili yani watu wanakatazwa zambi wanaona anayekataza zambi ndo mchawi sasa hmm. Watenda dhambi wanapokemewa eh sasa yule anayekemewa watenda dhambi ndo anaonekana sasa ndo mwenye makosa. Ni nani ametuloga waswahili? Ni nani ametuloga wasema Kiswahili? <laughs> Nimecheka kama nimefurahi kweli. Bwana turumia sana. <clears throat> okay tunakwenda kuangalia video. Sasa baada ya kuangalia hii video utakayoiangalia wewe utaniambia unafikiri huyu mchungaji Huyu askofu huyu ambaye sasa anasimama mbele ya hawa wachawi na kujifanya yeye ndiye hakimu mkuu yeye mchungaji ndiye jaji sasa wa wachawi utaniambia unafikiri yeye kinachomfanya yeye awe jaji wao na kuwasambisha hivi kuomba omba maelezo kwao hiyo ni nguvu gani unafikiri ni nguvu gani ndio nilipounganishwa katika wachawi ndo baba mmoja aliye nichukua mara ya kwanza mm. tofauti na huyu mam, huyu bibi mm. na mamdogo yangu mke wake na baba mm. na wenyewe wanaloga lakini wako ndani ya kanisa humu mm. wanajifanya kwamba wameokoka mm. mimi walipo niunganisha katika connection ya majini nikaanza kutembea na majini Nilipo nilipokuwa ninatembea nayo. Mhm. Mm Tombe sombe ile ile changa changa mkacha changa mka ni mzima. Ni mzima kama ni mwambie sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shetani wezi. Shetani wezi. Shetani unazibatilisha. Chale nazibatilisha. Chale nazibatilisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya, zungumze. Eh eh. Eh wakanichukua akanitoa nyumbani akaniuza Somalia kwenye majini. Mm. Kwa mimi nilikuwa natembea na majini mm. miaka saba mm. eh. Unalala nayo? Ndiyo. Wamekuyalikuoa. Ndiyo. Uh -huh. Majini mangapi? Mawili. Mawili. Unayajua majina yake? Ndiyo. Inaitwa nani? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina sema kwa jina Yesu. Janaitwa nani? Ganesh. Eh? Ganesh. Ganesh. Ndiyo, na, princess mtoto wa Malkia. Na princess mtoto wa Malkia. Ndiyo. Haya, sasa hebu tuambie. Endelea. Sasa Sasa nilipokuwa natembea nayo, mm. Uliza nayo? Hapana. Mm. Bado. Yameondoka bado yapo? Yameondoka. Sasa unaogopa nini? Mm. Bado unaroga? Hapana bado sasa hivi sirogi. Unapaa? Hapana. Ukitaka waumini waumini wasinzie unafanyaje? Kwenye kanisa. Nilikuwa nafanya hivi. Mhm. Mm Mafu nakaa hivi nimekunja nime ngumi. Nikiwa niki, ndani ya kanisa. Ndiyo, nikikunja ngumi wanaanza kusinzia. Mm. Eh. Wanalala ovyo. Ndiyo kwa ibada nzima wewe umekaa hivi tu ndio umeshika akili zao ndio na wakati wa kupaa ulikuwa unafanyaje mimi nilikuwa sijaanza kupaa ila tu alikuwa anakuja ananiita akiniita tunakaa kwenye ungo eh 
unaondoka ndio maafa alipokuwa ananileta kuingia ndani nilikuwa nafanya hivi kiu kiuno unagonga ukuta eh unaingia naingia mm. na huko juu ulikuwa unaona nini wakati wa kupaa wakati mwingine nilikuwa nasikia baridi baridi kan ananiambia turia tukifika hapo mbele kidogo baridi itaisha mbali ukifika be naenda uchi ndio tulikuwa tunaenda uchi mmm na ile kasi ya ya upepo ilikuwa inawapiga ndio lakini ukifika kama katikati mnaondoka hakuna baridi ndio i say kwa hiyo wewe ulikuwa rensing nilikuwa wa rensing ndio ukamloga mchungaji ah uh, wali tulishirikiana na hawa mama ambao wako huko kanisani wako mule kanisani ndio mkuja nao hapo ndio hebu njoni bwana na nyinyi ndio hawa ndio tulikuwa tunashirikiana na huyo tulikuwa tunashirikiana na huyo ndio na mwingine huyu hapa. Na mwingine huyu hapa. Eh. Na huyu. Hawa, hawa ni wagonjwa ambao wameletwa pale kanisa. Sisi hapa watatu. Ah, hebu sikia nini kwanza hiyo. Sasa hawa ni wapi? Hawa ni Rensinga au ni wapi? Ni wa Rensinga ila sasa. Rensinga? Ndio. Na nyinyi mnaroga? Hawamo huko kanisani. Amekuja hapa. Mlikuwa mnatumikishwa kufanya nini? Kuroga mimi nilikuwa agent ndani ya kanisa. Na huyo mbiba aliyekuwa ananitumikisha yuko hapa na watoto wake. Na wewe? Na mimi alikuwa ananitumikisha bibi na sasa hivi nina arama anayepitia huko kwenye tako langu kwenye paja hapa. Na wewe unayo? Na mimi ninayo kwenye uti wa mgongo hapa kwenye matako juu. unatoka cha mabara mimi natoka rensinga wewe mimi natoka rensinga lakini nimeolewa cha babara kwa maana lazima unapata haraka haraka wewe ulihusika kumtemeneti yule mchungaji tulimpeleka mwanzoni ulimloga uli akaondoka si ndio ulifanyaje yule mtu nzaga ambe sina ele ya mchungaji Yaani nyo kubanza kubanza kupata jejeje kubanza kukore milimo. Niwe na abandizeo kutekoma kanisa. Kina abandizeo bakamba ngambira bwoni wanene kandi kulipirishin. Anasema kazi yake ya kwanza kuroga alianzia kwa mchungaji. Aliingia kwanza kutesti mitambo kuona na nguvu kiasi gani. Ndicho anachoendelea kutuelezea hapa. Hao wako wapi mbona kwa mbaleta? Sogeni tu hapa. Sogea bibi wewe. Na wewe sogea. Tusikilize hapa kwanza. Na nyinyi mnaswali Rensinga? Nyinyi mnasema hawa ndio mawafundisha. Bogo ni wewe bibi bogo. Ni wako kwegi sizo. Iwe na umanya kwa kuna roga. Huyu huyu dada ananiita mama mdogo ba, bi, babu yake anazaliwa na baba bibi yake na babu yake walikuwa huko Rwenkende kwa hiyo maana huyu mama yake anaolewa kule Rwensinga kwa hiyo tuko karibu ndo maana ananiita mama mdogo maana mama yake ni dada yangu wa baba mkubwa mm. kwa hiyo huyu ni mama huyu ndo mama eh kwani unaroga kwenye ukoo kwa kweli mimi mimi sijui ngile tugambira kwa maka uko wanyo uko kwa kweli mimi sijui ila tu kama alisema kwamba slow slow down taratibu jamani taratibu tueni taratibu tueni sikiliza kidogo eh kwa kweli mimi ngoja 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 kidogo ngoja kidogo wewe huyu ndio bibi yako alikufundisha mchawi bibi mwenyewe ukifundishana ukifundisha kwa uchawi kuna alama mnaziona hapa si ndio mm. mkikutana na wachawi si ndio wewe unapokutana na kikosi mnajiona kwa namba kwa macho kwa namba mimi nilikuwa nina RF 
Walikuwa wamenivekea kwenye damu afu na hapa kuna muhuri. Hapa kwenye paja. Ndio. Ala 15. Ndio. Aha, kwa hiyo mnaitanda kwa namba mnapokutana tu na mafafa fulani na kadhalika. Ndio. Eh kuna alama mnaziona kwenye uso? Wengine wanakuwa kama akiwa mchawi unaweza mkaonana kwa alama fulani. Ndiye wengine wanakuwa nazo hapa. Aha. Ila kama wanakufundisha wanakuwa wanaficha. Eh. Lakini mchawi kwa mchawi si mnaonana? Ndiyo. Mnajuana. Wewe unaweza kuona alama yuko hivi? Be? Unaweza kuona alama hapa. Hapa. <laughs> Sikiliza kidogo. Wewe unaweza kuona alama kwa hiyo? Ara, alama ah. mimi nilikuwa mkuu nilikuwa nimeshakuwa malaika ukishaa kwa malaika mnakuwa mnaonana uso kwa uso eh alafu nyie nyie mkiwa mko malaika mmeshakuwa wakuu mnataka kupa kama hawa hawa wawezi wakawaona mnakuwa mnawatumia lakini kama sisi ambao tumeshakoma tunakuwa tuko vizuri okay sasa sasa eme sasa nyi waku waku mnaitana kwa namba hawa mnawaita kwa namba hawa tunawaita hawa tunawaita kwa namba au tunawavuta au tunapeleka simba au nyoka zinakuja zinawachukua haya sawa sasa sikiliza kidogo kwa hiyo huyu alikufundisha eh ni bibi yako ndio akakufundisha ndio fanya nini Ananifundisha yani kama mtoto unamzaa unampenda kwa mfano alafu unampa kama urisi na mwenyewe aenda akaanze kazi. Kwa alikuchukua usiku hiyo. Mimi mimi ni yani nilivyoona. Yani kwanza yani nilivyoona kuja kufikia hapa. Naona nilifikia yani niri, kama nilikuwa kama mtoto kwa sababu ninachata hapa nina arama hata na mchungaji alivyokuwa ananiombea bibu huyu anajitokeza napitia kwenye mguu hapa kwenye tako ninazimia mchungaji anaanza kupambana huu jauzito nilikuja nao mwezi wa sita sasa hivi nataka kumaliza mwaka yani sijajifungua nipo kwenye mateso ninaanguka na mimba mchungaji ananiombea ananiombea bibu huyu anaingia mwenyewe anaanza kupambana mchungaji na sasa hivi sijapona ndio ndio Alafu Alafu mashariti mashariti Mimi nilikuwa sijaokoka Mashariti walisema ukiokoka au ukitoasi kuwa yani ukisha ukisha toasi ukaenda kama kuteka mchungaji akakuzidi nguvu akakushika ukaokoka Mashariti ukitaka kurudi unaua watu sita au kuchanganyikiwa we mwenyewe au kufa wewe ndio kiapo hicho mm. I say Haya kwa hiyo <coughs> na wewe ulikuwa agent gani sana Yaani mimi nilikuwa agent mimi hawa ndo walikuwa wananichuumbia nilipokuwa nataka kuelewa currency inga maana mimi nilikuwa naishi kwa mtumishi wa Mungu Yohana mm. walipoanza kunichuumbia hawa lengo lao lilikuwa ni kwamba wanifanyi wanipe bampesha oyobu rogo mbanze kuroga anga ambe agent omu ndaye kanisa ago kujiraba kito mchungaje wa mbere bamuyachi tuo kibajire kwiya ogwa yizireo baba gambira kwamba bone ne kibara tumbi kabone kabara muyao tena ni baza kubamanya kwacha zoka baige mu mshiriko mdaye kanisa iri abeni we ya tumi kakuya ori wa mchungaje kama unakumbuka baba kipindi kile yani kwa na izuka chirochiba kuteresi mwa kwamba mchungaji wito arwensi inga ya tuana na bashirika anga kwejesa kwamba tanga kumuguriresi nyawe ni nyana usingire kutuma kwa mafarakano aba bakemera kuteresi mkunuya ili bashitaki mchungaji wito abingwe chituo anga aweko chini ya uangalizi lakini tulipo mi walipo nituma nikajaribu kweli mtumishi wa Mungu alipotoka mahali hapa atukwenda naye Rwensi ngalienda moja kwa moja kwao lakini tulipofika kule tukachukuliwa kwenye kikao wakasema mpambane hapa tunakuja kumuweza
tulipopambana kumbe na huyu mtumishi wa Mungu huko alikuwa ana, anapambana na maombi nipo akarudi kituoni sisi kule tukapata adhabu kwa hiyo huyu bibi huyu yani ni mchawi ndio walianzisha kanisa la Rwensinga kwa hiyo yana maisha kuwa kinara Jo bwana Dixon. Wewe unaonaje huyo? Ehe, hebu tuambie hali halisi. Yupi? Huyo bibi na watu. Kwa kweli mimi mtumishi wa Mungu. <laughs> Kwenye swala la uchawi. Mimi ni adui ya uchawi. Na kama ni swala la kufa, nilisha kula kiapo kufa ama kupona nikawaua mimi. Kwa hiyo wamenitesa muda mrefu kwenye huduma yangu ah hebu nimuulize huyu bibi ukoa kwenu mna uhusiano na bilibindi au hapana haja kusikia muulize bibi bibi la mike atasikia ukoa kwenu anasema ni baba yake ni baba yake hapa nina mtoto wa chababara ambaye namuombea lakini ndugu yake na huyu bibi kule cha babara mm. naye kwa wachao ni hicho cha kitabu chao sasa kwa ufupi ilivyo huyu mdada huyu alitokea akiwa ametumwa na kikosi chao aje pale kanisani kuniteka au kuteka kanisa zima kwa neema ya Mungu toka amekamatwa hatimaye katika ya kukamatwa kule amekaa kanisani yani hao watu wana teknolojia kubwa mm nisi ilivyo kuwa alikani mwampeleleza wa serikali alitakiwa akifika kule apate kijana olewe unasikia akampata kijana wakaanza kuchumbiana na kijana aliye mpata alimwangusha kumtoa kanisani wakaoana ile kijana tukamfuza kanisani na kauko baadaye dada huyo anakuja anasema bwana niliambia kijana wangu huyu alikuwa anabudia hapa mimi naomba nianze kuabudia hapa siku ya mesha kamatu akisema bwana naamua nianze kuabudia hapa ikaja kugundulika kwamba aliseti ali namna hiyo ili akae kanisani vizuri ilikuwa ibidi mpaka olewe pale kwa hiyo naposikia anasema nilionewa kule ni, ni kwa mbinu ya namna baada ya hapo ndo akawa amekamatwa lakini siri zote anazitoa za hawa na mwezi wa sita alisema kwamba hivi baadhi ya wachawi kikosi chetu wako humu na shuhuda ninazo humu kwenye simu akiwa anataja wale watu waliteka kanisa la Rwensinga na mchungaji aliyeondoka wa kwanza tulimuondoa sisi na huyu aliyekuja tayari wameshaanza harakati za kumfanya nini kumuondoa kwa hiyo kwa ufupi umewauliza kwamba je wana namba wanaonana usoni hatuwezi kuona namba au watu lakini namba zao ni shida kama hizi mtumishi wa Mungu ni mawili kumponya mchungaji wa kanisa la Rwensinga ama kutomponya kutia kwa mikono mwako Mm, kwa maana lakini vile hmm? kwa maana ipi kwa maana ipi uingilie tatizo hili niambie na wewe hao unaona no, na wewe mimi kwa mfano kuna siku moja wakati niko pale kanisani ilitokea siku moja akatokea mtu akaja ananiambia kwamba mure kanisani kuna bibi moja huwa anakuja na kamti anakaweka kanisani katikati ya kanisa anakatupa kama hapo wewe uwezo kakaona sasa kasema wewe endelea kufuatilia kuna siku moja hako ka mtu utakuja kukapata ah mimi kafikia labda hawa ni watu wanatafuta uchonganishi kulivuruga kanisa kulichonganisha kanisa kulifanya kanisa hata nisaelewe kwepo katika tamu nikasema mimi hebu ngoja nifanye uchunguzi nitakuja kujua kweli aka ka mtu wanakatega ama wakategi sasa siku moja wakati mmoja nikawa tumefanya maombi ya masaa kumi na mawili jioni nikamwambia kwamba atakuwa na maombi ya masaa na ma, ma, mawili mwende ulipofika nikashangaa wakati tumemaliza maombi kama muda saa kumi inaelekea saa kumi na moja nikamwambia baada ya maombi nitawaaga kila mmoja sasa kabla sija sija kukuambia kwamba waende nyumbani ghafla nikamwona huyu bibi anainama chini anaokokota kale kamti lakini kwa hekima nilioitumia nikamwambia bibi baada ya kuaga watu ubaki hapa mimi nakuhitaji pamoja na mama mchungaji ili nimuulize taratibu aniambie kama ni wakupona apone lakini baada ya kubaki wawili mimi na mama mchungaji nikamuuliza nikaomba kale kamtu ilikuwa katoa hapa chini 
akasema wewe mchungaji unanirudisha mimi mimi nimefanya kwa mchao tangu hili akasema jamani nimekuja kwa utaratibu baada ya muda ndipo nikasema hapana sasa kwa kuwa hapa tunamuomba bwana ninajua siku moja utakuja kukamatwa nikasema sikufu manaka alifungua kitambaa akakaweka kwenye nywele humu siku zungumza ikasema sasa aondoka akaenda sasa baada ya kwenda akapita muda kama miezi saba hivi ndipo nikasikia historia ya huyu dada kwamba ametoroka ame kwenye mji baada ya kutoroka baba yake akahangaika akaenda kwa wapi mpaka wakamkuta ametorokea Dar es Salaam baada ya kumpata huyo dada akarudi akaendelea na masomo kama kawaida yale masomo alipokuwa amefika katikati tukasikia mara amekunywa dawa ya magugu nikashangaa sasa huyu dada ni mzima sio mgonjwa sio pungwani wa akili imekuwaje anakunywa dawa huyu mimi pale nikabaki kwenye mshangao mkubwa wakati huo tulikuwa tumepanga maombi ya, ma, ya siku masaa 24 siku moja tuka tukakaa baada ya muda tukaomba mtoto akaendelea siku ya kwanza ya pili ya tatu wakasema ile dawa inaua ndani ya siku nne siku nne zikapita ikaenda siku ya saba manake ile ambayo ijachanganywa ina, inaenda siku nne ambayo ijachanganywa inaenda siku saba siku saba zikafika wakasema huyu dada ajanywa dawa ama alikuwa anadanganya wakati kwenye kwenye mtaa ule kwenye kijiji kile cha Wensinga alikuwa ameshaanza ku, ku, kutumba kama rambi rambi kumwambia baba wa mtoto huyu kwamba tayari wewe ni mtoto wako ni marehemu mtoto akapona namna hiyo alipokuwa ametoka hospitali nafika tu kwenye kiji, kwenye nyumba yao akamaliza kama siku mbili ama tatu nikasikia usiku anakuja kuniita jamani mtoto ni kama mchanganyikiwaji asijana na kuwaji nikaenda nikaomba akafunguka baada ya kwa amefunguka ndipo akaanza kutoa siri zote kwamba yeye alikuwa ajanywa dawa ilikuwa ni maji tu hospitalini na kuwepo lilikuwa ni ligogo yeye akuwepo yeye mwenyewe anatamka baada ya kufunguka lakini kumbuka huyu dada wakati wote ile mambo yote yanafanyika alikuepo mtu aliyekuwa anamfanyisha vitu vya namna hiyo muda sio mrefu akapita sio muda mrefu huyo wakati tunaendea na maombi siku nyingine na huyu wakamleta huyu sarafira hapa wakamleta usiku na mwake ndiye aliyemleta anapiga kelele huyu ana, anaongea mambo ya ajabu ajabu tukashangaa huyu huyu mtenda kazi mshirika amekuwaje anapiga kelele yani ajitambui amekuwa kama mwe anasema ninakufa ninakufa anapiga kelele sana tukamwambia pale baada muda akapona tukamuuliza imekuwaje ndipo akaanza kutoa siri zote kwamba jamani mimi nilikuwa ninatumikishwa kanisani nilikuwa nimeiwekwa hapa kanisani wakati wanakutuma huko Rwensinga nikaandaliwa maru manake baada ya kuwa huyu bibi wanamuisi kwamba ni mchawi wakajua waki, akikaa yeye anatafuta kama mchungaji aweze wakafanikisha kwa sababu anamuisi wakaamua kumtafuta yule ambaye yuko karibu na kanisa anafanya kazi madhabahuni aifanye hiyo kazi ya kuniteka mimi na kunichukua kama kuniua ama kunitoa kitu uone kwamba alikuwa anatuma ajali kwa hiyo ushuhuda wa hawa, hawa watu ni hakika kwa sababu hata katika mazingira ushuhuda zipo ndio maana pastor Dick akauliza habari ya bilibili historia yote ipo ya, ya baba yake huyu anaijua mama japokuwa hataki kuisema ndio historia ya aha safi sana <coughs> wewe una huyu mchawi huyu na mwenyewe huwa wanamtaja lakini mimi naye msikia namsikia huyu sana wewe huyu mchawi naye anaenda hivyo hivyo yeye mnamjua kama mchawi eh eh ndio mnaloga naye hakuna mwingine wanamuita wana nyango basi je huko anasema eti ni peregrina you mom ndio amen amen kwa hiyo huyo peregrina anafanyaje Eh? Peregrina anafanyaje? Yaani huyu Peregrina. Mimi sisi tulipokamatwa. Tuka mchungaji akawa amewaita amewaoji. Alipowaoji wakakana kwamba wao sio wachao. Lakini huyu Peregrina ambao anamuita Nyangoma. Kuna siku alifiwa na mtoto wake. Alipofiwa na mtoto wake huyu bibi mume wake na Peregrina akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akasema huyo mtoto wako ameliwa na mama mkwe wako wakamuita huyu bibi walipomuita 
wakam huyu hapa walipomuita akafika pale lakini hakujua anachomuitia wakamuita hata huyo peregrina alipofika akamwambia kumbe mama ndo na ndio likula mtoto wangu hata mkono wa mwanangu na ndo maana ukoroje so mchindi yana ze shudo mujizi izwire no rufuma kama ndire kuruchumba igulyogwa mukire kwa na barogo ya niti kubi ni wogo banzo mure ni wogo ndo ehe ehe twambie na wewe yani mimi hizi shuta huyu anazosema yani kukua kwa huyu sarafina kushikwa kwake sisi tulikuepo kanisani kwenye maoni sarafina kwanza kwake walimshikia kwenye simu maana yake yeye alikuwa anatumia simu ya mtenda ya mtoto mchanga kiroho akiitumia kuwasiliana na mahawara mchungaji alipomsimamisha akamuuliza kuna mwanamume unayemjua yote huyu akakana akasema mimi simjui akamuuliza kuna habari yoyote ya mwanamume unayemfahamu wewe akasema sijui wakamuuliza mme wake wewe Rebson kuna siku ulipo mkabizi mwanamke wako simu Rebson akakana akasema mimi mke wangu nilimzuia sana simu yangu inawezekana wakati wote anaitoa anafanyaje anaitumia Harafu huyo akakana. Alipomwachia mchungaji akasema tulia usifanye huduma yote hapa kanisani. Hata wakitoa changizo yote usitoe. Nimekusimamisha na sifa usirudie kupiga. Huyu Sarafina akasimama. Tukaendelea na huduma mali pale kanisani. Tulipo alipotangazia maombi, tukaenda kanisani kufunga. Tulipokuwa kanisani tunafunga, tulikuwa tunafunga maombi ya masai 24. Ngoja kidogo. Wewe una 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 pa mimi sijui kupa baba. Moroga. Tiku manya kuroga. Haya. Mm. Aba moroga. Mimi huyu Sarafina akusema kwamba ni mchawi. Yeye alinieleza. Nilikwenda pale kanisani aliposhikwa pale usiku. Tukamwombea akazinduka. Tukamka asubuhi wakatupikia uji tukafungua. Alikwambiaje? Yeye alisema kwamba habari ya kwanza kuroga kwake alikuja bibi yake ambaye ni bibi wa mme wake anayeza baba yake akamkuta kwake usiku akampa yai la kuku akasema pokea mwanangu akamuuliza nipokee nini bibi akasema pokea ukipokea hii kazi utakuwa tajiri utaona mali yenu ikizidi kuongezeka huyo akapokea ile yai akamwambia fanya hivi eti alipofanya hivi yai likapotea akamwambia he mwanangu ninaomba ushike kazi yangu niliyonayo mkoba wangu halafu na mimi nishike mkoba wa mama yangu maana yake mama yake na yule bibi wa huyu alikuwa amekufa na tena yule mama wa bibi wa huyu kwenye kijiji chao ni mchawi alikuwa amekufa na uchawi wake akasema unishikie mkoba wangu na mimi nishike wa mama kwa sababu siwezi kuvimiliki vyote sitaviweza nikamuuliza wewe yule bibi yako kuja kutokea anakujaje akasema jamani bibi yani bibi akija kunitokea ninashikwa kama kizunguzungu halafu panatokea ile ndege ambayo watu wanasema kwamba inakula kuku inaishi huko porini anasema inanitokea nikiona ile ndege ina mdomo mrefu mwekundu afu mpana ikinitokea nikitazama ninaona bibi anatokezea anani anani ananipa maelekezo ati ukis, hata ukitaka kuelewa umuulize nyango kuna ka, kuna siku tulikuwa pamoja tunatoka hapa kanisani siku ya ibada ya mkusanyiko tunaenda nyumbani tulipofika pale kijioni kuna mfanyabiashara wanamuita Musa akasema nikamkutana pale yule bibi yangu akanitokea akasema mwanangu saa niliyokununulia imekuwa sasa ninataka nikununulie saa nyingine sasa nitainunuaje unaye nyango akasema sasa usijali mwanangu mimi nitajibadilisha niwe wewe wewe ubaki hapa kwa msa niende na nyango mpaka kwa machinga nikununulie saa nikimaliza kuinunua utakaposhika njia kwenda kwenu tutafika kwa kwa mbaba fulani wanamuita Linus nitakuacha mahali hapo utabaki kuwa sara na mimi nitaenda zangu na utaendelea njia moja na nyango mama mtaenda kwenu ile saa ni kweli walimnunulia na tena ile saa walipoiombea ili katika kwenye mkono na mkono ukaungua akaanza kusema unakataa hata saha yangu unakataa saha yangu hapo kanisani huyu anasema eh hey, mwenyewe hayo yote alinieleza mimi wakati wa kwake
Unasikia? Sasa alipoendelea kukua wakiwa wanamwombea na visema eti wakampeleka hata Mwanza, wachao wengine wakampeleka. Alipotoka huko ndio ndivyo alipokuja, anabadilisha mkanda wote, anawelekeza kwetu ili kwa bibi yake usiende. Eti alisema mama kanisani akasema, mchungaji na ulenta alipoanguka. Hapa madhabahuni palibaki kiti cha enzi na mchungaji aliyekuja kwetu kutuombea alimweleza kwa atueleza kwamba kile kiti kilienda mpaka kwa salafina ndiye anakitunza unasikia akasema akasema kwamba yani mimi hapa hata hapa kwenye madhabahu waliacha kiti cha enzi lakini siri zote mimi ninazijua hata na mchungaji nini usikuja kwetu nilikuwa ninajua tumetuma ajali lakini hazikufanikiwa huyu sarafina anatufanya aja anatueleza yani habari yote ya kichawi sarafina ameificha anaijua huko kwa bibi yake ni wachawi hata akijikana hata akiwa mme wake bibi yake alikuwa amempa mweko ule mweko akajifunga eti anakwenda kufanya biashara lakini alipokuwa anaenda kazini alikuwa anakauka uti wa mgongo yani anakauka mpaka wanampeleka dispenser kumwekea maji lakini wao wanajiikana wanavipeleka kwetu yetu sisi ni wachawi mimi hayo yote sarafina nilieleza yeye mwenyewe hakuna mtu mwingine aliyenieleza ha sasa nyinyi watatu ni kikosi kimoja sio kimoja ndio na umeokoka kama kwenye kwenye makanisa hapo ndio na na mchawi sifa yake ya kwanza ni kutoa kutoa siri si ndio 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 mnafundishwa hiyo ndio ukitoa siri adhabu yake yanaharibika ukitoa sifa ni sifa zake sio takao mbemaibisha mm -hmm. adhabu unayo pewa adhabu ni ipi adhabu Uki, ukitoa siri adhabu ni, ni kutoa yani kama watumishi wachungaji wale wenye nguvu watu sita au yani wale watenda kazi wenye nguvu sita ndio nao watoa usipo watoa anakuua we mwenyewe au unakuwa kichao <laughs> wameniambia kwamba nitoe siri za ukweli nife au nitoe siri za uongo nipone huyu mwenye wanatueleza kanisa wewe bwana ukivunja masharti adhabu yake nini mimi walikuwa wameniambia siku nikivunja masharti nitauawa au niwe kichaa. Aha. Ndiyo. Ndiyo walivyokuwa wamekuambia. Ndiyo. Sasa haiwezekani nyinyi mkawa amtoi siri za kweli wewe mama? Yaani mimi huyu hapa unayemuona. Yaani huyu na huyu walijaribisha sana mimi pale niliposhikwa walijaribisha sana kukaa na mimi karibu ili wasikie kama nitaweza kutaja uchawi wao mimi kumwambia hivyo huyu mkanda huo wote mimi nilikuwa ninamficha ili asijue kwamba mimi nimeshafanyaje nimeshakamatwa na hiki kikosi chao pale nilipokuwa nakuja kutoa siri zao wanazuia nilipokuwa nakuja kutoa siri zao wanazuia sasa siku hiyo mtumishi wa Mungu Linusi kiongozi wa kanda alikuja Rensing Alipokuja Rwensinga ndipo nikakaa hawa ndo wakaishiwa nguvu nikatoa siri zote. Kwa hiyo hawa walikuwa nakaa na mimi karibu ili nistoe siri zao. Huo mkanda wote nilikuwa nawapa ili wasiamini. Kwa ni wachawi, yani wachawi ni kinara kikubwa Rwensinga. Hmm. Na wewe sio mchawi. Mimi nilikuwa nimeisha tumwa kwa agent maka nilifanya huo mtihani wa kwanza kumtoa mtumishi wa Mungu huyu kituoni huo wa simu nikashindwa kwa niliposhindwa paliposhikwa ridi ya huyu unayemuona huyu huu mkanda wa simu anaozungumzia huyu huo mkanda nipewa na bibi yangu huyu akawa amesema kwamba nikilala na mwanaume mchawi nitapandishwa cheo siku hiyo ninazungumza na hiyo simu hiyo simu ya, ya mcha, wa mtoto mchanga kiro hiyo record ikakamatwa Ilipo kamatwa mimi nikataka kujinyonga yani huyu alikuwa ameshikwa huyu sasa mimi hawa wakajua siri yao inaenda kutibuliwa inaenda kufahamika ndipo pale wakafanya mkanda kwamba nichukue kamba niende mlimani kujinyonga ili nikijinyonga wa, wana kijiji wajue kwamba hasira yote imetokana kuwa mimi nimetajwa kuwa 
ni marani kaaba unaona kwa mkanda wote hawa wanajua lakini wanataka kutoa siri maana kazi zao zimeshakuwa juu sana Ah, sikia maneno hayo. Kwa hiyo sasa wewe huyu na huyu ni ndugu. Wewe. Eh, mimi huyu ni mama yangu na huyu ni ndugu yangu. Ni ndugu ni ndugu wako. Eh. Aha. Kwa nini amrogi? Kwa kweli mimi hata habari hii anayosema kwamba mtoto wangu alikufa. Kweli mtoto wangu wa kwanza alifanyaje? Alikufa. Lakini nakuzika tulizika. Labda ule uko mimi niliolewamo wale wanaokoa wangu. Ninge yani mimi sijui kitu uchao kinafanana nacho. Mm. Wewe uloki. Kwa kweli mimi udhibitisho ni bwana Yesu pamoja na ukoo ambapo naolewa. Mm. Kwa sababu wana ukoo mkubwa ndio watafanya nini watatoa udhibitisho kama nimeshafanya tendo baya kwenye ukoo. Auloki. Usiroki mimi. Wewe. Mimi baba. Huu mkanda ninachokuambia ni wa familia ni ndani ya ukoo maana huyu dada kuja kumo, yani kuja kuolewa ndani ya ukoo wetu ulikuwa roho za ushindani maana sisi tulikuwa ni wanaka nani wale ni pentecosti ni waromani palikuwa na roho za ushindani tukapambana mpaka yule Redison akaoa tukasema ya kwamba sisi tumeokoka twist tukamwacha Redison akakataa kuoa inabidi sisi tupambane tuombe mpaka Redson awe lakini wale walikuwa wanakata hata na huu mgogoro Yohana anaujua walikuja wakampigia simu ya kwamba huyu mgogoro ambao mnataka kumleta hatujampamba hatujafanya nini mnamtuletea mgogoro gani mgogoro Yohana anaujua tukamaliza tukapambana tuela tukachanga kila kitu tukakichanga wa huyu um, dada akaolewa ndani ya familia Alipo mariza kuolewa ndani ya familia. Wewe aulogi simu. Kwa kweli mimi kitu cha kuroga mimi sikijui. Mimi sijui si, sijashika dawa yoyote ile kumtega mtu. Sijafanya kitu chochote kile. Lakini nikiona mtu anasema mimi naroga katika anga zake mimi ninashangaa. Sawa, wewe wanaroga? Hawa mimi naye naye mjua kwa, kwa sababu nilikamata kari ka mti. Hiyo ndio uthibitisho ambao ninao lakini kusema habari za hawa wengine si. Taratibu. Kwa kweli ilikuwa siku ya Alhamisi ibada ya mkusanyiko. Ndipo kwa kanisani tunaomba, sikio nilifanya nini? Ni uma. Ndipo kwa naomba nikatazama chini, nikaona kwamba nikajini nika kiti. Basi nika Eh. Quiet, 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 quiet. Mhm. Nikakuta nikanani kaamsambi nikuwa nataka kujikuna kwenye sikio nikakuta nikamsami nikafanya nini nikakarudisha sasa huyu alipo afanya mtumwaji akiwa niita naomba unipe kaka jana nilikuwa toa pale nikamwambia mchungaji si nikati kama msambi si ni haka kwa si nikwambia ukweli mchungaji ukampa eh ni msema ni si nikaokota eh yes wa nazareth wewe ni mimi mtoto wako kwa unakubali mimi nichukue kwa kajiti kwa kweli sema ukweli mbele za bwana si ukweli na kwa haya 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 jamani mambo yote ni buru 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 <laughs> sasa sulema ni wakati kama huu ndio alisema niletee upanga amen kwa hiyo tunaleta upanga hapa sawa sawa mko radhi upanga uje uko tayari baba utukate kama nikufa tufe Aya, sikiliza. Sikiliza, sikiliza. Sasa hawa ni wachawi. Hawa nao wanatumiwa ya kwamba ni hawa wanakiri kwamba ni wachawi. Hawa wakili ya kwamba sio wachawi. Amen. Wanakiri kwamba sio wanasingiziwa. Eh? Sangapi sasa hizi? Eh? Tuendele? Tutatoa?
mpaka asubuhi mambo kichao kianza ukianza kichao ni mpaka asubuhi sawa sawa hebu zunguza hivi sikio tuone mimi baba nimebahatika kwenda wewe ndio kiongozi wa kanda usika hawa ndio ha mimi nimebahatika kufika Ruensinga wakati wa sekeseke hii lakini baada ya kufika kwa kweli nilichokuta ni kitu cha ajabu sana. Nilikuta jambo la kwanza kanisa likuwa limejigawa mara mbili kuhusiana na watu hawa. Kulikuwa watu wako kwenye upande wa mchungaji na wengine walikuwa upande sasa wa hawa. Maana aliyetibua haya yote mpaka yanatokea ni huyu dada. Huyu dada ndiye amefanya haya yote yanatokea mpaka hawa kujulikana. Huyu mimi nimeenda mpaka baada ya kumwombea pale kanisani baada ya kumwombea pale kanisani nilifika kwao ile madhabahu wanayosema kwamba iko kanisani kwamba huyu ndiye anayeitunza ni kweli tunienda mpaka kwao tulipofika nyumbani kwa kwake akatuonyesha kikorido akasema hapa ndipo kuna kaburi huyu huyu hapa baada ya kufika pale hebu muonyeshe huyu sasa tunasema huyu alafu aonekane ndio ni Avuto peke yake mingoni mwa watu. Kazi ya kamera ndio hiyo, kazi yako kitu chako kinachakata kama kama mashine. Ehe, ndio tunaweza kuelewana namna hiyo. Huyo mm. endelea. Kwa hiyo nilipofika pale mm. baada ya kunionyesha ile kwamba hapa ndipo kuna kaburi, ile ilikuwa haionekani lakini alisema hapa kuna kaburi. Baada ya kufika na kuanza maombi ili kuvunja ile agano liloko pale, huyu alianguka baada ya kuanguka alitoka futi kadhaa chini akafika juu kabisa kama hapa kidogo atakupaa atakupaa baada ya karudi wakamkalikuwa na watenda kazi wakarudi chini baada ya kurudi chini baada ya kuvunja ile madhabahu sasa ndio akaanza kutaja yale hiyo yote kwamba yale ndio kuvukua mchango lakini si yetu hapo hebu sikiliza kidogo huyu mchungaji wetu anavuta huko na huko sawa hawa wanamtaka Awa nao wanamtaka. Ili kuua hudumu iliyo ndani. Yaani kanisa lazima linajaa wachawi. Wanamgawana mchungaji, mlaye wanamuyumbisha. Unaweza ukacheka kuona ni yao yanakuja Dodoma. Humo mo bidubidi uingiza ingiza watu wako makanisa mengine wao stashi nani ni maombezi tu. Hawana neno, hawana chochote ni maombi, weka mikono, weka nini, weka nini, kuombea watu mwisho mtakutaleta wachawi wengi sana kanisa zima lote litaja wachawi ni vizuri kwenye kanisa maombezi iwe kitu kidogo cha mwisho kisiwe kipaumbele amen usiweke maombezi maombe. mtu atanayefanya maombezi maombezi kanisa lake sio imara ndakuwa legelege ninajaa wachawi tu na watu wa matatizo tu peke yao ne, neno maombezi liwe la mwisho litanguliwe na neno amen piga neno mtumishi neno maombezi wa kitu mwishoni tu weka mikono juu kichwa chako pokea tawanyika watapona wanaenda <laughs> lakini Ukichukua muda mrefu na kusanya unakusanya utakusanya manyoka na makonokono. Yatakusumbua kwenye kanisa. Mwenye masikio? Hii mnafikiri ni, ni, ni Rensinga tu. Waachawi wako dunia nzima na ni wengi kuliko walokole. Kilo nenda kumhubiri ni mchawi. Kilo unamleta kanisa, unemleta kanisa nini? Wadha anafanya serikalini au anafanya hospitalini. Wadha ni askari au ni raia? Uweza ni mwanafunzi au yuko sekondari ama primary. Wachawi ni wengi kuliko walokole. Ni maana Yesu anasema njia kwenda mwanzoni ni pana. Kwa hiyo ni vizuri sana waje watujwe na neno. Mtu akikaa kwenye neno anakimbia. Kwenye maombezi maombezi sukari sukari watu wote wanakuepo. Amen. Mchungaji wote ambaye amejenga msingi mbovu uvunje. Anza upya leo. Amen. Anza. Weka watu kwenye neno. 
Wategemeze watu kwenye neno. Waubidi neno mpaka wasinzie. Waamshe, warudie tena neno. Ndugu <laughs> zangu mnaofanya vijijini huko ndio hatari kabisa. Msingeni mkijenga mambo mambo unajasa kanisa hivi lakini wote wacha. Hawaokoki, hawabadiliki, wanakuja kukoroga, wanakuwekea mitego madhabauni, mitego si wapi? Unalala nao, wana wewe unalala wao wanapaa. Wanaenda wanarudi kanisani hapo hapo. Atulazi wagonjwa kwenye kanisa. Nirudie ili kwa makini. Kanisa la Kanani atulazi kanisani. Pasta cha mabarifa. Atulazi wagonjwa kanisani. Mwiko, kavunja ule msingi ule nao kule. Usilazi wagonjwa tena. Kila mtu akija kuombewa aende nyumbani. Kanisa libaki na watu wanaofanya kazi kanisani. Sio nao kuja tu kuombewa, kuombewa unalaza chumba hiki, umetenza chumba kile. Siku watakufa, watakufunga we. Leo tunasema cha babara, lakini cha babara wako wengi huko. Unajaza kanisa tu rao na na watu 200. Unashindana kuna watu wa nini? Na watu 100. Aya baada ya muda lote nimepukutika mchungaji lote kanisa nimepukutika na muulize na wanga na wanne kutoka 200 mpaka nabaki na hapo na wachao wetu wengine msingi wao si wapi si ni msikie huko wapi ni maombi tu maombi 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 mjifunze hapa mchungaji unanisikia jifunze hapa msingi unanisikia kwa youtube msingi uwe ni neno yesu alihubiri mpaka watu wakasinzia siku tatu hawajala maombezi aliyafanya kitu kidogo tu Lazaro njoo huku basi kimdo mrefu anaobili neno kwanza Mariamu na Martha anawaambia mtu ajapokufa taishi neno 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 baadaye maombi kitu kidogo sasa tazama mchungaji wetu alivyoathirika kesi yote iko kwake kanisa limegonyika pande pande mbili hawa wote hawa ni waongo kuliko maelezo na pepo akiingia ndani ni muongo anaweza kuchonganisha kanisa mpaka ukashangaa wachawi wakiingia wanalegewa kanisa mpaka una unachanganyikiwa ujui ushike kipi wana, wana pepo la uongo na kama si mchungaji mzoefu unamwacha alia hai unamtukuza mchawi na unasema huyu anasema ukweli Huyu anasema ukweli wa, waongo Amen Wa Binti binti kwenye kanisa vingi vini agent Ni nini Ni agent tu Wana cheka cheka wanafanya hivi na vile ndio maana tunataka waolewe ama wa, vijana vijana wengi ni agent Unajaza vijana kwenye madhabahu ya mijana mimi napiga drama ukumbo labda wewe unasoma lakini ukimaliza kusoma hapa ukaoe <laughs> usiangalie angalie manyimbo nyimbo haya eh agent sauti ti agent kwa hiyo lazima tuwe makini sana kwenye mikesha kwenye kulaza watu kanisani. Wewe unaombea watu kila siku tu unataka wapone. Nataka nitoe wachawi uondoke. Wengine wanabidi wabaki na magonjwa yao. Unaelewa lakini? Inabidi mtu abaki na magonjwa ili endelee kumtumikia Mungu. Sasa ukiaondoa anaacha na anaondoka ana, ana umuone tena. Analeta wengine, alimuombea fulani, analeta wengine, analeta wengine, au anapona anaondoka analeta wengine. Sasa utakuwa biashara kuombea watu wanaondoka tu. Ezekia. Bomboa msingi. Bomboa ni msingi. Mbunda. Bomboa msingi. Mimi niko hapa na wajua. Bomboa msingi. Amen. Wewe <laughs> ni muangalia vizuri hapa kwanza. <laughs> Bomoa msingi 
Yuko moja wa Renkoromo si Renkoromo ya wapi? Ni maombe sasa anaita huko mara ameshafungua kanisa lingine. Wewe huko unaombea, huko kanisa ni moja tu. Ameshafungua huko wote ni maombe si maombe si maombe si maombe. Una usanya machawi tu. Yuko moja hapa Simone Oni hapo sio amekaa nyuma sio amekaa wapi? Endelea kudoa macho ni ni kuangalia vizuri. Mmenielewa? Bomoa msingi. Sasa kumaliza hii kesi. Hebu malizie kwanza mchungaji. Mimi nilikuwa nasubiri maelezo. Kwa hiyo baada ya kumwombea akawa amepaa urefu wa namna hiyo, baadaye ndoa akatoa siri zote. Lakini baada ya hapo sasa ikaonekana walipokuwa namwombea huyu tunaomba kwa ajili ya huyu na huyu hapo ikaonekana anayetajwa sana ni huyu bibi bibi anatajwa sana yani mpaka sasa baba anapotaka kukuambia ukweli ulivyo Rwensinga ni kwamba kanisa rote la Rwensinga mpaka sasa huyu bibi awampendi kwa hiyo kwa sababu awampendi kwa sababu awampendi kwa sababu awampendi yuko yani anasari lakini baada ya mimi kuona hili jambo nikamwambia nika kwamba bibi huo umetulia kwanza nyumbani ili tuendelee na uchunguzi takwambia nini la kufanya lakini zaidi ya yote mpaka sasa kinachozungumzwa ni kwamba kanisani baada ya hawa kuambiwa kwamba wanaroga sasa huyu na huyu hapa ikaonekana wametoka kanisani walipomaliza kutoka kanisani wakao wanasema sisi hatoki baada ya kutoka kanisani wakawa wameanza kusalia katera kwa hiyo wakao natoka Rwensinga baada ya kuwa imeshindikana pale kanisani watu hawataki wanawakataa huyu dada anazungumza ukweli anasema mimi hapana hao wote tulikuwa nao sasa waache uchawi huyu bibi mimi kwa kumwaji mwenyewe aliniambia kwamba yeye shao kwamba yinish enshao eliu mgongo kwamba baka mteka wensa andago walimueka chari nikamuuliza chari hizo ziko wapi haka sema ni mchungaji ni kuonyeshe lakini ninashangaa kiti hapa anasema mimi sina kitu chochote wala siju chochote kwa hiyo ninashangaa lakini jambo lingine mpaka sasa baba nabu taka kuambia mpaka sasa ruensinga kwa kweli isipo nusurishu hapa ni hatari mchungaji anarudi kwenye moto moto tena mkali sana mpaka sasa ah uh, uh, yani yameshaingia matengano hawa wanasalia katera hawa wako Rwensinga lakini ili warudi kanisani ili warudi kanisani kwa kweli inahitajika baba hekima yako in ndio sina lingine tena umeangalia huo mkasa bila shaka wewe mwenyewe umejionea umeona madhabahu ni pa Mungu wachao wanavyoburuzwa wanaburuzwa mkia kuburuzwa <laughs> wanaburuzwa sasa kama wewe unaogopa mchawi maana yake liko jambo kati ya yale mambo matatu kuna jambo moja wapo ndani yako au mawili au yote matatu kama wewe bado unaogopa kufa kuna sababu kama bado unaogopa kukemea kosa la aina yoyote kuna sababu ndo ni kuachie sasa hilo kwamba uangalie ni sababu ipi ambayo inakuzuia wewe usiwe na ujasiri wa kusimama na neno la Mungu vizuri Mungu akubariki sana uwe na wakati mwema. Ujumbe huu kikufurahisha. Share kwa watu wengine. Na ikikupendeza, subscribe kwa maana hapa utapata vitu ambavyo vimechujwa, vitu ambavyo vitakufungua akili. Mimi ni Makemps Swedi. Na ni Dos Connect, the man shapers. Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi asante